ഹായ് ഡിയർ വൺസ് വെൽക്കം ടു സയൻസ് ബ്ലോഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാം കാണാനാണ് ദൈതിലെ മിറാക്ക് എന്ന ഗാർഡൻ മിറാക്ക് എന്ന ഫാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഷാർജയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഹാഫ് ആൻ അവർ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈതിലെ ഫാമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒത്തിരി ഫാംസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളും പൂക്കളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഫാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് സ്ട്രോബെറി പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് വിന്റർ സീസണിലാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്ട്രോബെറീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് ഒരു മാർച്ച് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രോബെറി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻ്റർ സീസണിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഒക്ടോബർ നവംബർ മന്ത്സിലൊക്കെ നമുക്ക് സീഡിങ് തുടങ്ങാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലി വന്നിട്ട് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ടൈമിലാണ് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്ട്രോബെറി പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓൾറെഡി വൺ ടൈം ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഹാർവെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രോബെറി ഫ്രൂട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എല്ലാ ഫ്രൂട്ടിനും ഇൻസൈഡിലാണ് അകത്താണ് വിത്ത് ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷെ സ്ട്രോബെറി ഫ്രൂട്ടിന് മാത്രം അതിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ വിത്തുകൾ ഇതിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം സീഡിങ്ങിനായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ആക്ച്വലി സ്ട്രോബെറി ഫാമിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ നഴ്സറി ഉണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിത്തുകളും തൈകളും ചെടികളും പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ചെടിച്ചട്ടികളും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ചെറിയൊരു നഴ്സറിയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചെടികളുടെയും തൈകൾ നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും ഇത് വന്നിട്ട് സലറിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സലറിയുടെ പ്ലാന്റ്സും സലറിയുടെ സീഡും ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഫ്ലവർ പാൻസ് നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും
ഈ കാണുന്നത് പുതിനയിലയാണ് പുതിനയില നമുക്ക് തണ്ട് മുറിച്ച് വെച്ച് നടാം വളരെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു ഹെർബ്സാണ് പുതിനയില പുതിനയില മാത്രമല്ല മല്ലിയില കറി ലീഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഹെർബ്സും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി കളർ റോസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റോസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വരാം ഒത്തിരി കളർ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി കളർ റോസ് നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പച്ചക്കറികളുടെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തൈ നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും തക്കാളി വെണ്ട ചീര അതുപോലെ പച്ചമുളക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി സീഡ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ദൈതിലെ അഗ്രി ഷോപ്സിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂൾസും വിത്തും അതുപോലെ തന്നെ സീഡിങ് ട്രേ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ബാൽക്കണി ഗാർഡൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും കിച്ചൺ ഗാർഡന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടൂൾസുകളും അതുപോലെ തന്നെ സീഡ്സും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസർ തുടങ്ങി കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഏത് സാധനം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈതിലെ ഈ അഗ്രി ഷോപ്സുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ദൈതിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സീഡും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സീഡും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോസ് കുക്കംബർ അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സീഡുകളും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ബാൽക്കണി കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായാലും വില്ലയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സീഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂൾസുകളും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ അഗ്രി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഫാമിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സീഡുകൾ ബൾക്കായിട്ട് കിട്ടാനും ഇവിടെ വന്നാൽ മതിയാകും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ സീഡ് ലെവലിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഹൗസ് ഗാർഡനിങ് എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ഫാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്നതാണ്
ബേർഡ്സ് ആനിമൽസ് ഫീഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡിംഗ് ട്രേയും ഒക്കെ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് വളരെ വിലക്കുറവിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇന്നത്തെ ഫാം വിസിറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്ലാൻസും ചെടികളും ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം തെൽ 